Hi, welcome to Commerce Knowledge Sharing Program. Myself, Philan Chedian, Director at Commerce Computer Private Limited. And our YouTube channel subscribe for me. In again, the video, we will be discussing about the DNS zones. So, previous uh, videos learned about DNS name resolution process. Uh, to discuss the DNS resource records. In the video, we will be discussing about the DNS zones. So, DNS zone uh, uh, it is the authoritative source that is, uh, DNS records are maintained by the authoritative source, uh, the, the, the source database maintained by the DNS zone. So, Windows has three types of zones the primary zone, secondary zone, and uh, stub zone. So first uh, we will be discussing about the primary zone. So primary zone uh, uh, um, it is the primary source of information. Like for uh, the server the primary zone configure on the server the primary DNS server. So yeah, the primary DNS server so the records of the master copy store. You can create a new record or existing record or modify it. You can do it in the primary DNS server. So, the changes are in the primary zone. Whereas, secondary zone or stub zone, you can do it in the changes that you can do it in the primary zone. So, but in the primary zone, you can do it in the primary zone. So, if you want to do it in the primary zone, secondary zone or stub zone, you can do it in the primary zone. The primary zone लगता है इंदु replicate पने। So वो primary zone पर तो अर्क्यम ओर ओर domain को ओर primary zone में कर देता हूँ इंदु recommended। But इधर वंदन हम DNS active डाले को integrate पने पने बोलते हैं multiple primary DNS zone बच्चे का ना इस multiple primary DNS server बच्चे का। So नम prime active डाले को integrate पने ना तो configure पने बोलते हैं ओर primary zone ना नहीं इतना secondary zone में ना लग बच्चे का। Okay अगर मारी पूर्व नेम रेजोल्यूशन से रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर कर देना तो प्राइमरी जोड़ा दाला सरे सेकेंडरी जोड़ा दाला सरे इट कैन रिजोल्व द नेम ओके एंड वील अंडरस्टैंड द सेकेंडरी जोन सो सेकेंडरी जोन को तो क्यों इट इस द सेकेंडरी कॉपी सेकेंडरी सोर्स बट सेकेंडरी कॉपी और सेकेंडरी सो so, the secondary zone is the same information records in the primary zone. It is replicated in the read-only copy. And if you have any system in the primary zone, it is called the secondary zone. So, if you have a secondary DNS server, you can change the changes in the secondary DNS server. You can add the changes in the primary zone. So, if you have any changes in the primary zone, you can change the changes in the primary DNS server. And through replication and the changes on the secondary zone level, the update are. So, changes are the same, secondary zone level direct up on the other. So, through replication, but then the changes on the secondary zone level are not up. And the other name resolution records were both the primary zone cover, the other side, secondary zone, very secondary server, the other side, it can resolve the name because. Database would have read-only copy of the name of the name resolution request to the DNS server, secondary DNS server respond to the name of the name of the resolve to the name of the name. अरे मारे सेकेंडरी जोन वाले प्राइमरी जोन लग रहा है तारीस प्राइमरी डीएनएस सर्वर लग रहा है इल्ला रिकॉर्ड्स वाले कॉपी मेंटेन करो ओके एंड और डोमेन लग वंदे इतना सेकेंडरी जोन में नाला कंफिगर कर ला अल्ला लिमिटेशंस करी आदम सो एक्चुअली ना सेकेंडरी जोन कंफिगर कर रहे थे डिफरेंट सिनारियोस लगाऊं if you have a DNS server failure, then you can use the primary DNS server failure and the name resolution is not available. If you have a failure solution, then you can use the secondary DNS server. If you have a DNS server in the same location, then you can use the primary DNS server in the same location. If you have a primary DNS server in the same location, then you can use the secondary DNS server in the same location. If you have a primary DNS server in the same location, then you can use the secondary DNS server in the same location. So, we can use the secondary DNS server in any scenario. But, if we use the secondary DNS server in the same location, बाहर लोकेशन हो चुका है प्राइमरी जोन और लोकेशन लग गए सेकेंडरी जोन इन्होंने लोकेशन लग गए अब आधा मरी केस लगा देना दरें लोकेशन में उन्हें वैनलिंग के यूज़ पर नहीं था उन्हें इंटरकनेक्ट पने पों वैनलिंग के यूज़ पर नहीं इंटरकनेक्ट पना बोलो ओके ऑब्वियसली वीपीएन एस्टैब्लिश पने पों अंदर फाइल वाला डीएनएस रिप्लिकेशन के तहत याना ट्रैफिक अलोप होने रखना इधर तारा पति ना का ना डीएनएस प्राइमरी जोनों सेकेंडरी जोनों रिप्लिकेट आगर तो नाला इंटरनेट बैंडविथ तक कंस्यूम करना सो पर इंटरनेट बैंडविथ तक कंस्यूम करना तो मैं सोल्डम बोलूँ 
ஓகே இப்போ வந்து இன்டர்நெட் பேண்ட் ஹை பேண்ட் வித் இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை பட் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர் வாஸ் லெஸ் பேண்ட் வித் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபிபிஎஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கேபிபிஎஸ் தான் இருந்தது தான் இப்போ அந்த பீரியடில் வந்து ப்ரைமரி சோன் ஒரு லொக்கேஷனில் செகண்டரி சோனில் ஒரு இன்னொரு லொக்கேஷனில் வச்சு த்ரூ பேண்ட்லிக் ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது பேண்ட் வித் கன்சப்ஷன் இந்த டிஎன்எஸ்னால் வந்து மற்ற ப்ரொடக்ஷன் டிராஃபிக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் தான் இந்த ஸ்டப் ஜோன் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டப் ஜோன் வந்து ஃபஸ்ட்டு விண்டோ சர்வர் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ அந்த வேர்ஷன் சொல்லும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பீரியடில் இன்டர்நெட் பேண்ட் வித் எப்படி இருந்தது ஸோ இன்டர்நெட் பேண்ட் வித் வாஸ் வெரி ல வெரி லெஸ் ஸோ இப்போ அந்த பீரியடில் வந்து மல்டிபிள் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஸோ ப்ரைமரி ஜோன் ஒரு ப்ரைமரி டீனஸ் ஒரு ஒரு லொக்கேஷனில் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு லொக்கேஷனில் செகண்டரி ஜோனுக்கு பதிலாக ஸ்டப் ஜோன் வைப்போம் இந்த ஸ்டப் ஜோனோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னாக்கா இது வந்து ஆக்டிவ் டாக்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டப் ஜோனும் வந்து செகண்டரி ஜோன் மாதிரி ரீடபுள் காப்பி தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இந்த செக ஸ்டப் ஜோன் வந்து எல்லா ரெக்கார்டோட காப்பியும் மெயின்டைன் பண்ணாது ஏ ரெக்கார்டு என்எஸ் ரெக்கார்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஆத்த ரெக்கார்டு இந்த மூணு ரெக்கார்டை மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதை மூணு ரெக்கார்டு மட்டுங்கிறதுனால அந்த ரெக்கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் டேட்டா கம்மியாக இருக்குது இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து ஸ்டப் ஜோன் வந்து ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி தான் ப்ரைமரி ஜோன் ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரைமரி ஜோன் ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா அந்த ஜோன் டேட்டா பேஸ் எல்லாமே ஆக்டிவ் டாரிட்டியில் ஸ்டோர் ஆக போகுது வேறஸ் ஆக்டிவ் டாரி டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆக போகுது அண்ட் செகண்டரி ஜோன் பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணோம் இப்போ நாம் ஸ்டப் ஜோனை வந்து ஆக்டிவ் டாட்டி கூட சாரி ப்ரைமரி ஜோன் ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அந்த ஜோன் டேட்டா பேஸ் ஜோன் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் டாட்டியோட டேட்டா பேஸ்லேயே ஸ்டோர் ஆகும் வேறஸ் ஸ்டப் ஜோன் செகண்டரி ஜோன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை வச்சுருக்கிற டேட்டா பேஸே வந்து ப்ரைமரி சோர்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டே வந்து டிபெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரைமரி ஜோனுங்கிறதுனால வந்து செகண்டரி ஜோனை வந்து ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது பட் ஸ்டப் ஜோனை வந்து ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டப் ஜோன் ஆக்டிவ் டாட்டி கூட இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால அட்வான்டேஜ் என்னென்னாக்கா ஸ்டப் ஜோனுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்டிவ் டாட்டி டேட்டா பேஸ்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து நம்மளோட ஆஃபீஸ் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கும்போது ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து ப்ரைமரி டொமைன் கண்ட்ரோலர் வச்சுருப்போம் இன்னொரு லொக்கேஷனில் அடிஷ்னல் டொமைன் கண்ட்ரோலர் வச்சுருப்போம் ஸோ ப்ரைமரி டொமைன் கண்ட்ரோலரில் ப்ரைமரி டிஎன்எஸ் அதை கன்ஃபியர் பண்ணியிருப்போம் அந்த அடிஷ்னல் டொமைன் கண்ட்ரோலரில் ஸ்டப் ஜோன் கன்ஃபியர் பண்ணலாம் அப்போ அந்த ஸ்டப் ஜோனுக்கு தேவையான டிஎன்எஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டப் ஜோன் வந்து ஆக்டிவ் டாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கும் ஸோ தட் அப்போது இது டிஎன்எஸ் அப்ளிகேஷனுக்காக தனியாக டிராஃபிக் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஃபயர்வால்லையும் அலோவ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ தட் இன்டர்நெட் பேண்ட் வித்தா வந்து இது தனியாக கன்ஸ்யூம் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டப் ஜோன் வந்து இந்த மாதிரி சினாரியோஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ இன்டர்நெட் பேண்ட் வித் வந்து ஹையாக இருக்கிறதுனால வந்து இப்போலாம் ஸ்டப் ஜோன் அதிகமாக கன்ஃபியர் பண்ணுறது கிடையாது மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரே கேஸில் சினாரியோஸில் தேவைப்படுதுனாக்கா யூ கேன் கன்ஃபியர் த ஸ்டப் ஜோன் அண்ட் டிஎன்எஸில் பார்த்த வரைக்கும் ஆல்சோ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த டிஎன்எஸ் லுக்அப் ஜோன்ஸ் ஸோ டிஎன்எஸ் லுக்அப் ஜோன்னு ஒரு சொல்லும்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஃபார்வர்ட் லுக்அப் ஜோன் அண்ட் ரிவர்ஸ் லுக்அப் ஜோன் ஸோ ஃபார்வர்ட் லுக்அப் ஜோன் பொறுத்த வரைக்கும் நேம் டு ஐபி ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ ஃபார் நேம் டு ஐபி ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது ஹோஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு நேம் ரெசல்யூஷன் ரெக்வஸ்ட் வருது நேம் டு ஐபி ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட் வரும்போது ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் லுக்அப் ஜோனில் இருக்கிற ஜோன் டேட்டா பேஸில் இருக்கான்றது தான் பார்க்கணும் ஸோ ப்யூர்லி த ஃபார்வர்ட் லுக்அப் ஜோன் இஸ் இஸ் கோயிங் டு மெயின்டைன் த ஜோன்ஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு ரிசால்வ் த நேம் டு ஐபி அண்ட் ரிவர்ஸ் லுக்அப் ஜோன் பற்றி சொல்லும்போது ஐபி டு நேம் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிவ
video and share the video so that our friends know and the knowledge gain panikla thank you bye